うわすっごいよこれやっぱりミットクシンクレモンいきますけど絶対いきますこれ肋骨のこの面のラインが一番こういい場所ですねこの恐ろしい蹴りは何だ相手のパンチが届く寸前に身を伏せエビのような体勢からカウンターの蹴りうわそうそうそう<笑>いざ狙われたら絶対に逃げられない態度の必殺技<笑>今日はエビ蹴りを徹底解説一体どれほど威力があるのか一人でやるんだとしたらこんな感じですねこれがエビですおおなるほど、はい、で相手どういうシチュエーションで打つかってその月が来てますでこういう時に蹴るわあカウンターで入るそうですねなので相手がこうずっと顔を見て蹴<笑>、ね、ってもらってそれをこういうふうにで結局どんどん追いかけてこなきゃいけないシチュエーションでそのまま蹴るっていうような形ですねパンチ出せないよねさあタカさん早速味わってみてください大体こう私たちは動きながらの中でやるんですけど、うんはい、あじゃあ手と突き打っていいですこういう形で打っていく感じですねもう行こうとした瞬間に入るんだな基本的にこう先ほども軽くこう動いてるって感じでこうまでやってるこうまでやってるので相手が来なきゃいけないって自分で切るっていうでは実際はどれだけ威力があるのかキックミットで受けてみましょうミットで見えないんですよ。見えなかったの。ちなみにあとミットでも見えないし、僕の背中でも蹴りが見えないんですよ。まあ、蹴りの軌道が見えないですね。いつ来るかわかんないです。前前もコメントしたかもしれないんだけど、だから、ね、受けるのもものすごい嫌だし。見えない蹴り。うん。いや本当本当。ゆっくりちょっと一回どんな感じだったっけ。はい、これこれ見えないんですよ。備えてますね石橋さん。いやだってすごかったの。はい、これどうやって受ける、うん。でもこうあんまりこうやっちゃうとね。あそうです。ちょっと顔が危ないかもしれない。<笑>研究してる。いやそうですよ。はい、じゃあちょっと。ちょっと最初は軽めに<笑>、はい、じゃあいいですかじゃあ行きます、はいうん、これでもくるくるじゃあはい、はいはい、うわすっごいよこれやっぱり<笑>ミットクシンクルモンやっぱりフォローするじゃないから立ってからの、うん、だからまああのほら空手でも何でもそうなんですけど、うん、あのここを叩くんじゃなくてこの奥を叩きなさいって言うじゃないですか、うんうん、ださっき中野先生おっしゃってたそのなんだね、こ,れこれのここなんだけどこっちからドーンっていくっていうってからさ初めからここ狙ってるようなイメージかかとがグーンってくるんですね,ねあ,あ来てたあなんかそういう感じがしましたそうやフォロースルーしてるちょっとあれだな皆さん大丈夫かなって気がするいや本当。次は松濤館流の中澤紀明先生タカさんがミットの持ち方を入念にアドバイスこれは相当な威力があるみたいですねはい本当こんな感じでこんな感じで、はい、じゃあいいですか、はい、失礼します、はい、<笑>あれあ、聞き、どうですか痛いです痛いです<笑>聞いてる感じですか聞きますけど、絶対聞きますこれ今ちょっと下目な感じです今下だったんですけど<笑>こう肋骨のあたりっていうんですか、ね。はい、延長上はそうですね。こうこう肋骨があるので、はい、肋骨の一番下に肝臓がいるので、まあそこに向かって、まあこのこのラインが溝落ちがあったり肝臓があったり脾臓があったりするので、この肋骨のこの面のラインが一番こういい場所ですね。中野先生怖いこと言わないで。さあ次は沖縄豪柔流空手の八木昭人先生。またまた入念な高さんチェック。まずは軽めに蹴りの軌道を確認はい<笑>よろしいどうぞはいじゃあ失礼しますはい<笑><笑><笑><笑><笑>怖いな分かってたわあれですけど<笑><笑><笑>この突き刺さりますね足が一回見えなくなるので、うん、なんですよ見てしまって<笑>、はい、見えなくなるんだよねど,どうしてもあの人間でこっち見ちゃうのででこのこのこっちの足が見えなくなっちゃうんですね。で、こう例えばダイブとかこれが筋的に来るとか、で,でそのでそれでその上に行くとかですね。そうするとこうなんかなんか絞れなくなるんですね。見えなくなった瞬間になんか持ってる方もちょっと振ってなるんですかね。振ってなる。これはクロービーワールド監督として僕も体験しなければ。でもちょっと怖い。外していただいて。そうですね。万が一膝蹴ると、一発で膝壊れちゃうんで。はい。軽くトントン。おもう怖いこれ。見えない。見えない。見えない。そうなんですよ。あれ。<笑>まあなんそんなに激しくやらないです。じゃあ行きます。一回お試しお試しがいいと思います。あの方向がわかるから。なるほど
。その方向ですよ。あ、わかりました。はい、じゃ、失礼しますね。はい。<笑>今顎が上がった一瞬顎が上がったよ<笑>確かに顎ががっつり上がってるというか吹っ飛んでますでしょグザッとくれちゃいますよねグザッとなんだ多分これもう一発多分あのかすっただけでもやる気がなくなるねあもうごめんなさいっていうかかとできるのにこんなによく痛い重いんだこの頭から足がバチッとこうまっすぐの棒になっているのが大事です、ね。あのー、こう上とか棒を地面にこう突き立ててこの状態でそこに相手が突っ込んできたときに絶対そうだ。絶対動かない上みたいな。あ、そうだよね。わかる。ガンってやってるのがすごいね。そうそう。そういうことか。いやこれね思ったけど。今こう待っててこれ思,思ったってことはさこっちがパンチ出した瞬間カウンターでしたもうもうもんでるカウンターですもう病院送りだよねこれ実際に向かい合ったらどんな感じなのか気になるうわそうそう<笑>呼び込んで来てくださいねって来てくださいねってなっておおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおまずこう下がるって、下がってるなったなと思って、前後でこう振られて。なんかやらなきゃ、なんかやらなきゃって、前後あるんですよ、横もあるし。横もあって入って。おお。そうそうそうそう。これね、これ富士急ハイランドよりいいね。そう、ぞわぞわする感じ。<笑>そうですね。これドアがするね。次あの変技というジャンルになるんですけど、変技は応変風靡といって低い低いとこう思わせて低いと思わせたところでピンってる。うわあ。いやいやいやいやいやいや。そうなるほどね。えー、あの意識を操作されてるんですよ。要するにね。うねもう上上下上下。でこ,こっちこっちこっちって言ったらもうこっちから来るでしょ。そうで,、ね、であーっと思ったらこっちから来るし。でこっちだからこっちかなと思ったら今度こっちから来るし。で対応同士だとお互いの後全部分かってるんでそこで駆け引きをしているので割とこう駆け引き上手にはなると思います。駆け引き上手<笑>でさっきのさっきのさっきの西さんのあれ見せて分かったんであとねご説明していただくけどあの引いてっておっしゃる引くところはこっちも行くんだよね行く行くね行く行く行く自然に行く行く一定のこの間合いを自分に一番いい間合いをあの、はい、こっちに行くしで下がれば向こうも来てくれるかもしれないしなんかこ,このダンスみたいな感じでそれで引き込まれてそうなんですそうなんです本手の位置とかもすごい大事でこう構えた時にこの本手位置がこうスーッと下がるとあーこれやらかなんかそんなあの近づきたくなっちゃうというかなんか離れたそうそうそう離れたと思うと冷たくなるっていう本能が皆さんあるので、すごい。こうこうこうこうついてきちゃうから。でこれをこれをこういう風にする時もあればこういう時もあるんですよ。でそうすると後出しで動くのであと逆に足手だけ残す場合もあります。ああこれをね。手だけ残して後ろ足立ちの時も。タモさん、今ですね、この普通の回し蹴りとこのエビ蹴りを味わいましたけれども、他なんかありましたっけ？あ、前僕ほらなんか驚いたのがさ、ローキックしようと思ったらもう横にいたみたいな、もう下がらチキック的なやつとさ、ローキックなんだっけな。本当にもう蹴られたと思ってそのままこう。わあ、これね。<笑>これでもね、ちょっとまあ自慢しちゃいけないんだけど、あの。僕は初めてだったでしょ、うん、で、中野先生何やってくるか分かんなかったところで、うんうんうん、これやっていきなり来たときに、僕はね、一応とりあえずガードしたんですよ、倉本先生の優勝っていう形で、なるほどあれでね、僕も本当にあ,のあそこでこれをこパッパッパッとこれやっててよかったと思って、やるとなったら、こうですよ、本当に。<笑>確かにねうわー、これかー、自分で自分を褒めてあげたいと思ったわけですね、うんうん、あそこだけね、あそこだけね、初,初見で、あれを。でもでもね、なんかね、結構入ってないけどね、実は。いやー、初めての中野先生の蹴りに反射的にガードが上がるなんて、さすがですよ、タカさん。あの瞬間手がこうやって上がったのってね、俺、ちょっと偉かったのとか。偉かった。それがさすがに危険察知したんでしょ。なるほど。危険察知能力。まあ以上、すいません。いやもうさすがです。受けの達人で。いやー、すごかったですね。エビゲリ。クロービーワールド帯同シリーズ2023まだまだ続きます次回をお楽しみにエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう